ആയിരമടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് ക്രാഷായ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് ജൂലിയൻ കോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ജൂലിയനും അമ്മയും കൂടി ജൂലിയന്റെ അച്ഛൻ ഹാൻസ് വിൽഹമിനൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ ലാൻസ അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് എന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ചിലർ ലാൻസ എയർലൈൻ്റെ മോശം സർവീസിനെ പറ്റി ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നും കേൾക്കാതെ എത്രയും വേഗം അച്ഛനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ജൂലിയനും ജൂലിയന്റെ അമ്മയും യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറെടുത്തു മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ഏഴ് മണിക്കൂർ താമസിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലാൻസ അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് പുകൽപ്പയിലേക്ക് പറന്നുയർത്തി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് എന്തോ അപകടം നടത്തിരുന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തെ ചിറകിൽ മിന്നലേൽക്കുകയും ഫ്ലൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ കുലുങ്ങുകയും യാത്രക്കാർ താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തത് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റ് താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ യാത്രക്കാരെല്ലാം മരണത്തെ മുഖാമുഖം നൽകും ജൂലിയൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നത് കാരണം സീറ്റിൽ നിന്നും താഴെ വീണിരുന്നില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുന്ന ജൂലിയന്റെ അമ്മയെ ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ ജൂലിയന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഫ്ലൈറ്റ് പെറുവിലെ വനത്തിനുള്ളിൽ നിലം പതിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ജൂലിയന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ജൂലിയന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബോധം വീഴുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും കാട്ടിലാണ് താൻ അകപ്പെട്ടതെന്ന് ജൂലിയൻ ചുറ്റിനും അമ്മയെ നോക്കി ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജൂലിയൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മാറ്റി എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ജൂലിയന്റെ തോളല്ലിനും കൈക്കും കാലിനും പരിക്ക് പറ്റി വലത് കണ്ണിൽ അണുബാധ ഉണ്ടായി നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ജൂലിയന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായി ആമസോണിലെ കൊടും വനത്തിൽ വീണത് കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വിമാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല വനത്തിൽ ജൂലിയൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം ജൂലിയൻ അമ്മയെ തിരയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കാട്ടരുവി കാണുകയും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ദാഹം മാറ്റുകയും ചെയ്തു രാത്രിയിലെ പ്രാണികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുറിവുകൾ വ്രണമായി കയ്യിലെ മുറിവിൽ പുഴുക്കൾ ദൃശ്യമാവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി രണ്ടിന് ജൂലിയൻ ദൂരെ ഒരു ബോട്ട് കണ്ടെത്തി കൂടുതൽ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഡീസൽ ക്യാൻ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ജൂലിയൻ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിലെ വ്രണം വൃത്തിയാക്കി തുടർന്ന് പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൂലിയൻ ഒരു ചെറിയ കുന്നു കയറുകയും ഒരു ചെറിയ വീട് ജൂലിയന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജൂലിയൻ അവിടെ എത്തപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാർ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജൂലിയനെ കാണുകയും അവർ ജൂലിയനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മുറിവിലൊക്കെ മരുന്ന് വെക്കുകയും ജൂലിയന് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു അവരവിടുത്തെ ലോക്കൽ പൈലറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ജൂലിയനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ജൂലിയൻ തിരിച്ചറിയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് യാത്രക്കാരിൽ ജൂലിയൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ തുടർന്ന് ജൂലിയൻ തൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടു ഈ വിമാനാപകടത്തിന് ശേഷം ലാൻസ എയർലൈൻസ് കൂട്ടി ശേഷം ജൂലിയൻ കോളേജിൽ പോവുകയും ബയോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജൂലിയൻ വെൻ ഐ ഫെൽ ഫ്രം ദ സ്കൈ എന്ന ആത്മകഥ പുറത്തിറക്കി ജൂലിയന്റെ ഈ അവിശ്വസനീയമായ കഥ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അതിനെ എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് ചരിത്രപരമായ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരു